வணக்கங்க நான் பிரிட்டோராஜ் பேசுகிறேன் மீன மிளம் தயார் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம கூர்ந்து கவனிச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து மீனோட கழிவுகள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா காலையில் ஏழு மணிக்கு அந்த ஆள் கிளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாருனா பத்து மணிக்கு எவ்வளோ சேர்ந்துருக்கோ அதை முதல் வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் வந்து நாட்டு வெள்ளம் அல்லது நாட்டு சர்க்கரை அல்லது கருப்பட்டியோடு சேர்த்தரலாம் ரொம்ப நேரம் அதாவது காலையில் ஏழு மணிக்கு அவர் கிளீன் பண்ண ஆரம்பித்து மதியம் ஒரு ஒரு மணி ரெண்டு மணி அளவுக்கு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதோடய குடல் இதெல்லாம் கெட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும் மூணு மணி நேரத்தில் கெட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அந்த மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்சோம்னா அது பிரயோஜனம் இருக்காது அப்போ எப்போ கிளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோ அதுலேருந்து மூணு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ கிடைக்குதோ அரை கிலோ கிடச்சா அரை கிலோ வாங்குங்க அஞ்சு கிலோ கிடச்சா அஞ்சு கிலோ வாங்குங்க ஆனால் மூணு மணி நேரத்தில் வாங்கிடுங்க இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் அந்த பாத்திரம் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம போடக்கூடிய பாத்திரம் தெளிவான பாத்திரமா இருக்கலாம் வேற எதுவும் கலந்த பாத்திரமா இல்லாம நல்ல சுத்தமா கழுவுன ஒரு பாத்திரமா இருக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி அதை கழுவுற அந்த குச்சி குச்சியோ அல்லது வந்து கையில கலக்குறோம்னாலோ கையை நல்லா சுத்தமா கழுவிடணும் குச்சியை நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்தணும் சரிங்களா இது ரெண்டு பாயிண்ட் மூணாவது எப்பவும் ஒரு சில பேர் மூடிய நல்ல மூடி போட்டு டைட்டாக மூடி வைக்காமல் திறந்து வச்சுருக்காங்க இல்லை துணி போட்டு மூடி வச்சுருக்காங்க இல்லை சாக்கு போட்டு மூடி வச்சுருக்காங்க இப்படி பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கெட்டு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பூஞ்சானங்கள் சேரும் கொசு போய் முட்டை போடும் அப்படின்னு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அதனால் கெட்டு போயிடும் சரிங்களா அதனால் பொதுவாக சுத்தமாக வச்சுக்கணும் சரிங்களா அது அடுத்த பாயிண்ட்டு இந்த ஒரு சில நேரத்தில் நம்ம தூரத்தில் இருக்கோம் நம்ம ஒருத்தட்ட இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கோம் அவங்கள்ட்ட சொல்லி நம்ம மீன மிளம் மீனோட கழிவுகளை வாங்க த மீனோட கழிவுகளை எடுத்து வைக்க சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இங்கேருந்தே என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கிலோ அல்லது அரை கிலோ அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்கெட்டுகள் போட்டு நாட்டு சர்க்கரை நாட்டு வெள்ளத்தை எடுத்துக்கிட்டு பாத்திரத்தோடு போயிடணும் போயிட்டு அங்கே மீனோட குடல் மட்டும் கிடச்சதுன்னு வைங்க அல்லது மற்ற பொருள்களும் சேர்ந்து கிடச்சதுன்னா தலைவால் எலும்பு கிடச்சதுன்னா உள்ளே போட்டுட்டு அதை நிறுத்து எவ்வளோ கிலோ இருக்கோ அந்த கிலோவுக்கு அளவுக்கு உதாரணத்துக்கு ரெண்டு கிலோ இருக்குன்னா ரெண்டு கிலோ நாட்டு சர்க்கரையே எடு ரெண்டரை கிலோ இருக்குன்னா நம்ம கொண்டு போனதில் அரை அரை கிலோ வச்சுருக்கோம்னா அஞ்சு பாக்கெட்டை உள்ளே போட்டு மூடி கொண்டு வந்துடணும் அப்போ வீட்டில் கொண்டு வந்து கூட நம்ம கசக்கிக்கலாம் ஆனால் கொண்டுட்டு வந்துடணும் சரிங்களா மூடி கொண்டுட்டு வந்துடணும் நம்ம அப்படி திறந்து வைக்கிறது வந்து கெட்டு போகிறதுக்கு வெயில் வெப்பத்தில் கெட்டு போகும் அல்லது வந்து காற்றில் அப்படியே ஓப்பனாக வச்சுருந்தோம்னா கெட்டு போயிடும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கணுங்க மீன மிளம் செய்கிறப்ப மட்டும் ரொம்ப கவனமாக அந்த மூணு மணி நேரத்துக்குள்ள அதை நம்ம நல்லா கரைச்சி நல்லா டைட்டாக மூடி வைக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பு கொண்டு வந்துடணும் அதுதான் நம்ம பராமரிப்பு முறையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா அதில் வந்து நம்ம குச்சிகள் பயன்படுத்தணும் நல்லா கழுவி வைக்கணும் அது ஏன்னா திருப்பி அதை திறக்கக்கூடாது பதினெட்டு நாளைக்கு திறக்கக்கூடாதுங்க ஒரு சில பேர் அப்பப்போ திறந்து திறந்து வச்சுருக்கீங்க திறந்து மூடுறீங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ண அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்க அதோடய நொதிப்பு தன்மை போயிடும் ஒரு சில நேரம் வந்து பழங்கள் வாழைப்பழம் பேரிச்சம்பழம் பயன்படுத்துகிறப்ப அது அழுகின பொருளாகவோ அல்லது வந்து பூஞ்சான பிடிச்ச பொருளாகவோ இருக்கக்கூடாதுங்க அதையும் கவனிச்சுக்கோங்க 